vista che fino all'ultimo respiro, veramente fino all'ultimo istante si è sofferto alla fine finalmente si è riusciti a conquistare questa salvezza. È stata tiratissima come era nelle previsioni. Due squadre che si sono affrontate senza esclusione di colpi, sportivamente parlando, quindi sembrava più un dramma sportivo che una partita di calcio. E siamo contenti, dispiace per la Vibonese perché secondo me sono arrivate a questo scontro dei due migliori nei playout e purtroppo uno, uno è dovuto retrocedere. E... Coroniamo con un obiettivo minimo una stagione difficile, travagliata tra mille vicissitudini. Però la cosa fondamentale è che Catanzaro conservi il calcio professionistico. Questo merito del Catanzaro, visto che sono fuori, c'è anche qualche demerito della Vibonese. No, la Vibonese è una squadra forte. Io ho visto una squadra forte, una squadra che, che ci ha creato difficoltà, che ci ha costretto a giocare sulla difensiva. E perciò anche la scelta di, di, di Basrak di mettere un giocatore da contropiede. Quindi però tutto sommato, soprattutto il secondo tempo, non, non abbiamo rischiato nulla. Un applauso ai ragazzi e a tutti coloro che hanno, che hanno profuso serietà ed impegno in una stagione, come dicevo prima, molto travagliata. Se posso chiedere un direttore sul direttore di gara? No, il direttore di gara ci sono i, gli organi competenti, io non faccio il commissario di campo, quindi non, non sarei proprio all'altezza. So solo che in diverse situazioni anche di campionato... Abbiamo avuto delle situazioni per noi sfavorevoli ma non mi sono mai pronunciato. Vedi Reggio con una palla dentro di 20 cm, è stato un episodio del tutto, che è passato del tutto inosservato perché non ci siamo mai lamentati. Quindi visto che non l'ho fatto quando era quell'occasione un episodio non favorevole, perché quello non è un episodio favorevole ma un episodio certificato che non lascia libera interpretazione, non mi, non mi sbilancio adesso anche perché non ho visto cose clamorose. Mister, eh, lei aveva detto che insomma, a fine di questa partita lei si sentiva l'allenatore del Catanzaro, si sarebbe voluto sentire ancora di più oggi l'allenatore del Catanzaro. Al di là di, del mix di emozioni che abbiamo visto insomma, a fine partita, come si sente lei e cosa vede nel, nel suo futuro? Io mi sento molto stanco perché io ho vissuto un'annata molto difficile, perché stare sette mesi a casa quando c'erano dei propositi importanti è stato molto doloroso per me, ma le situazioni mie personali penso che non debbano riguardare tutti voi, è stata un'annata per me personalmente difficile, quando poi sono ritornato a metà febbraio direi che più che patata bollente era una bomba che poteva esplodere in qualsiasi momento, quindi la cosa importante è aver raggiunto un obiettivo con grande sofferenza, ma averlo raggiunto perché come si erano messe le cose poteva veramente finire male. Mi sento comunque più leggero sicuramente perché io sentivo una grande responsabilità sulle mie spalle e quindi quando uno si sente una responsabilità dall'altro si, si è stato un legame forte con la città, con i tifosi, quindi francamente negli ultimi mesi ho dormito poco e nulla perché è una situazione che ho vissuto in modo intenso e è importante che l'epilogo sia stato comunque positivo. Fuori dai denti, lei eh, questa è la seconda salvezza consecutiva che anche grazie al suo lavoro riesce a conquistare, sente di poter chiedere qualcosa per la prossima stagione, cioè ora è chiaro che è arrivato il momento di fare le cose seriamente, è ovvio che soprattutto in questa stagione lei ha detto prima, ha parlato di professionalità, sicuramente è vero, però è chiaro che è stata una situazione diciamo, ai limiti, eh, sente davvero che per fare calcio ci sia bisogno di qualcosa. Ma non lo so, io ho sempre vissuto anche l'anno scorso un, contro, un, un confronto molto schietto, molto diretto, quindi perché ritengo che quando ci si chiude in una stanza le cose si debbano dire, eh, anche a muso duro. E io non lo so cosa, cosa, cosa bisogna fare, so solo che i progetti e le linee guida le determina chi comanda, eh, cioè il presidente, la società, e quindi io da, da dipendente... Eh, cerco di attenermi a quelle sono le disposizioni, posso dare delle indicazioni in un senso o nell'altro, però chi è deputato poi a decidere le strategie è colui che è il Presidente. Possiamo dire che la partita è andata esattamente come, come l'avevate preparata? Cioè, ha detto prima, lì aveva dichiarato il padre che ha fatto sulle ripartenze, quindi per tutti un conto piede, il gol che è arrivato nei primi minuti l'ha praticamente messa a punto di Juventus. 
Sì, noi sapevamo che dovevamo segnare, sarebbe stato per noi difficile giocare per portare a casa lo 0-0, quindi si è cercato di, di, di avere una partenza forte perché sapevamo che a loro volta loro sarebbero partiti forti, ci cioè avrebbero concesso qualcosa. Però sicuramente il gol preso alla fine del primo tempo uh, ci ha fatto giocare un po' in una situazione di, di modalità preoccupazione, se così vorremmo interpretare il secondo tempo, anche se poi De Lucia al secondo tempo non, non, non ha fatto nessuna parata, forse loro sono stati più pericolosi, più pericolosi il primo tempo, il secondo tempo ci siamo difesi bene con le unghie, con i denti, senza concedere nulla, è ovvio che ci è mancato qualcosa in ripartenza quando poi davanti gli attaccanti erano stanchi ma si erano già persi due cambi per infortuni e quindi non ho potuto poi inserire un altro attaccante veloce. Mister, io vorrei invece soffermarmi sull'aspetto difensivo perché a mio parere ha creato un muro difensivo assoluto perché eh, Vestia, Patti e Siri non hanno concesso nulla né a Sowe prima né a Salenti dopo, il gol è venuto giusto con una svista, vorrei chiedere è stata una scelta mirata quella di spostare eh, il capitano a sinistra e non come ha fatto precedentemente a destra con Vestia centrale oppure è stata una questione giusta per i bischi piedi visto che è fatto il sinistro e non Vestia che è destro? No, per una questione di, di caratteristiche, loro si buttano dentro sovente con, con le mezzali, quindi le mezzali vanno a finire sui nostri, sul, sul terzo difensore, sia dalla parte che dall'altra, e ritengo Sirri più un giocatore prestante che fa un po' più di fatica a spostarsi sull'esterno, invece Patti e Prestia, giocatori più abili anche a venire fuori un po' più sull'esterno, è stata una scelta dettata in questo senso. Io questo non posso determinarlo, l'allenatore non determina le strategie di un club, può dire la sua, e quindi può dare delle indicazioni, ma chi ha il comando determina eh, obiettivi, budget, eh, strategie e quant'altro. Io in base alla mia piccola esperienza posso, quando chiamate in causa, eh, sicuramente dico la mia. E quindi... Io più della mia non posso dire, poi altre cose io non... Mi sembra su alcune situazioni che non ero d'accordo, le ho espresse con grande tranquillità, mi sono ritrovato a casa, quindi mi sembra che... Sì, ma i contratti lascia il tempo che trovano. Il contratto, mi sono ritrovato a casa con due anni di contratto, è una situazione che non, non avevo mai vissuto, quindi è stata un'esperienza, un'esperienza che mai vissuta prima, è un'esperienza anche questa. Sicuramente il tra virgolette il festeggiamento finale perché c'era tanta tensione, perché Catanzaro nei dilettanti sarebbe stata veramente una cosa difficile da digerire, un fardello che mi sarei portato per tutta la vita. E quindi anche se un obiettivo minimo sicuramente non ci fa fare salti di gioia, ma perlomeno non ci mette un tatuaggio, un marchio per il futuro. Mister il pubblico merita campionati così, questo pubblico? Il pubblico merita, merita il meglio, merita il massimo, però ripeto, eh, innanzitutto dico comunque tenersi la Lega Pro stretta già di per sé avremmo potuto perderla, quindi già di per sé il calcio professionistico è una cosa importante, poi che si merita di più è ovvio, però poi... Eh, io non determino nulla in questo senso, quindi con le parole posso dire che Catanzaro merita la Serie A, però poi per arrivare a certi livelli non so cosa necessita, e so solo che il Presidente per quel poco che l'ho conosciuto da, da un anno e mezzo ha fatto tutto quello che nelle sue possibilità, perlomeno nei miei confronti, è stata sempre una persona che può sembrare distaccato, alla città, si è creata questa frattura che è diventata veramente difficile, però posso, posso garantirvi che è una persona presente, chiaro che non sul posto, però è una persona attenta a quello che succede a Catanzaro, poi quello che necessita per fare il salto di, di qualità eh, servirebbero tante cose, però in questo momento 
accontentiamoci di questo, godiamoci il presente. Poi magari chi dovrà stabilire le strategie future lo farà a tempo debito.